Kamusta uli mga tropa? So ito nga pala yung, ano, yung sinabi ko sa isang video ko na ano yun, kasi nag-repair ako nakaraan ng, ano, ng MacBook Pro So ayun nga yung USB na ituturo ko nga sa inyo kung paano gumawa ng Mac OS bootable So umpisa na natin para makita na natin kasi medyo matagal yung process niya Umpisa na natin uh, Ito nga meron tayong may na-download na ako ito, ito yung ito nga pala yung ano ito yung yung version ng Mac OS na El Capitan tapos ito yung tools na ano na struck natin ito yung tools na mag magagawa ng bootable para sa Mac OS so na-struck na natin yung, mang, yung mga link na mga files na ida-download nyo ilalagay ko na lang sa description ng video mga tropa So, ito. Accept. So, finish natin siya. And then, nandito na siya. So, ito yung link ng, ano, link ng files. Ito, ito. Ito, ito yung, ito yung image file ng, ano, ng Mac OS. Ang dulo niya, ayun nga, LPW version dot DMG. So ayan yung ano, 'di ba pag sa Windows, 'di ba, ISO. Sa Mac OS naman DMG. So ayan 'yun. Ito ito yung link niya pero kung hindi niyo mababasa, lagay na lang natin sa ano, sa ilalim ng description ng video. So umpisahan na natin. Tapos ito yung ano, ito nga ito yung ito ko kinuha yung ano yung transmac na gagamitin na butabol so copy natin yung link lagay natin lagay na rin natin dyan yung ano lagay natin so ayan yun ayan lalagay ko na lang sa description o, copy na natin para rin natin makalimutan lagay natin Tapos uh, L Capitan L Capitan O X X 10.11 So kunin natin yung link ng tropa kunin natin yung link nya paste natin dito ilalagay ko na lang sa ilalim ng description ay mali mali click na lang natin sya so ayan yun o, ayan. copy lang natin yan copy and then tell kapitan So, ayan na yung link niya mga tropa. Ilalagay ko na sila ng description ng video. Ah. So, tapos na tayo. Ayan, buto na tayo sa ano. Ayan na. Meron ako rito, ano. Pero, i-run mo siya ng ano. Run, run as administrator. Tapos, yes mo lang. Tapos, may trial siya 15 days. Siguro naman, makakagawa ka naman ng Mac OS boot, bootable kapag uh, natapos na yung 15 days kasi free lang siya binibili yung key nyo eh run so ito na tayo ikakabit na natin yung USB ang USB ko nga pala is 32 gig yan yan 
then refresh this refresh the drive so ito lumabas na ayan unang gagawin natin format format VX for Mac for Mac ayan ayan natin OX Mac OXX and siya, okay mo lang and then, yes so wait natin siyang ma-format ganun lang naman siya pero kailangan tama yung ano yung version na makukuha mo sa, para sa bagay sa halimbawa mag-repeat ka na Mac OS so, after nun, yun na restore with this image Ayan, hanapin mo kung saan mo nilagay yung .dmg. So, nakalagay sa desktop. Ito tayo sa desktop. Ayan. Tapos, yun. Ayan yung folder na ginawa ko. Ito yun. Yung LPWN version .dmg. So, ayan. Open natin. Magtatanong siya about override 29 GB. Yung ano nga yung USB ko. Tapos, yung su yung sukat daw ng ng El Capitan o LPWN version ng this image ng Mac OS is 7.8 GB. So are you want are you sure you want to continue? Syempre yes. So hintayin lang natin to matapos to. Ayun, pag natapos 'yan, ayun na, meron ka ng bootable na Mac OS para sa Mac Pro. So, ganun lang mga tropa. Eh, kaya nga nang sinabi ko sa unang video ko na nirepair ko yung Mac OS. Ay, uh, yun nga yung MacBook, MacBook Pro. Eh, nga, sinabi ko dun na baka may magtanong sa akin ng ano, na kung paano, kung paano ako nakagawa na Mac OS na ano bootable para sa ano na ginawa ko sa Windows tapos nagagamitin ko sa Mac kasi bihi, ano raw eh bihira lang daw makahanap ng ganun na ano eh usually kapag gagawa ka ng USB bootable dapat sa ano ka lang gagawa eh sa Mac so ito nga alam mo naman ngayon marami na mag, 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 magagaling gumawa ng paraan so pwede ka palang gumawa ng boot through Windows kasi ang, ang OS ko Windows 7 so ayun nga ganun lang yung ginawa ko nagbasa-basa lang ako tapos kuha, kuha ko ng mga nagtunong-tunong ako sa mga nagre pero ayun sinabi sa akin ayun gamitin ko yung ito nga yung Transmac so ganun lang mga mga tropa so huwag nyo kakalimutan mag like sa video yung ginawa ko and then syempre comment lang kayo ng comment kung may, meron pa kayong suggestion na pwede ko pang gawin ay lang, try natin gawin and nagireply ako sa mga comment sa mga comment nyo para masagot ko naman yung mga katanungan nyo halimbawa may katanungan kayo sa akin so hintayin lang natin siyang matapos ganun lang sa mga bago yun nga mag panoorin nyo yung video ko tapos kung nagustuhan nyo ano, mag like kayo o kaya ako at mag subscribe kayo tapos click nyo yung notification bell para ano, pagka isa na kayo sa naka subscribe sa channel ko tapos para pag may mga gagawin akong video manotify kayo sa, syempre maraming salamat sa mga nag like and nag subscribe sa aking prepare toots ano, youtube channel sana dumami pa tayo ng dumami tayo lang natin siyang matapos. So, ano, pag medyo mahaba, matagal siyang gagawin, i-clean ko na lang hanggang matapos siya. Ganun na lang ang gagawin natin para maliit na lang yung length ng video.
So, ito na nga mga tropa. Natapos na siya. Meron na tayong ano, Mac o Mac OS X L Capitan na USB bootable na gawa sa Windows 7 or Windows 10. So, hanggang dito na lang uli mga tropa. Pinakita ko lang sa si inyo, ayun nga yung paano gumawa ng USB bootable para sa Mac Mac OS sa muli ako yung nagpapasalamat magandang gabi gabi na kasi dito at ingat po kayo and God bless bye bye